ఆమె అందాల రాసి బాపు గీసిన బొమ్మ అప్పట్లో హీరోలందరూ ఆమె అందానికి ఫిదా అయ్యేవారు గ్లామర్ యువకుల హృదయాలను కొల్లగొట్టిన అందాల బామ రాసి మూడు నెలల వయసు నుంచి నటించడం మొదలుపెట్టి వెండితెరపై ఒక వెలుగు వెలిగిన హీరోయిన్ రాసి రియల్ స్టోరీ మీకోసం రాసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూలై ఎనిమిదిన మద్రాసులో పుట్టి పెరిగింది రాసి మన తెలుగమ్మాయి ఈమె స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రాసి అసలు పేరు మంత్ర ఈమెకు ఒక సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు రాసి తండ్రికి ఆమెను నటనిచ్చేయాలనే కోరిక ఉండేది అప్పట్లో మద్రాసులో చిత్ర పరిశ్రమ ఉండేది నటీ నటులంతా ఎక్కువగా అక్కడే ఉండటంతో రాసి తండ్రి పరిచయాలను పెంచుకున్నాడు అయితే అలా రాసిని తన ఐదవ ఏటనే హిందీ చిత్రం ద్వారా బాలనటిగా పరిచయం చేశాడు గిరాక్తా చిత్రంలో బాలనటిగా నటించింది ముఖ్యంగా కన్నడ హిందీ భాషలతో పాటు ముఖ్యంగా తెలుగులో బాగా పాపులర్ అయింది ఆమె రాజశేఖర్ సుహాసిని నటించిన మమతల కోవెల అక్కినేని నాగేశ్వరరావు రేవతి వంటి మహామహులు నటించిన రావు గారిల్లు కృష్ణం రాజు నటించిన పలనాటి పౌరుషం వంటి చిత్రాల్లో బాలనటిగా ఆదరికొట్టింది లేలైతమైన పసిడి మొహం కల్మషం లేని నవ్వు అందానికి అదనపు ఆకర్షణ ఇక బాలయ్య సుహాసిని జంటగా కోడి రామకృష్ణ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన బాలగోపాలుడు చిత్రంలో ఈమె బాలనటిగా నటించింది ఇక బాలయ్య మోహిత జంటగా సింగీతం శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన తొలి వెలుగు సైంటిఫిక్షన్ మూవీ ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ లో తరుణ్ తో కలిసి నటించింది రాసి హీరోయిన్ గా తన మొదటి సినిమా తమిళంలో చేసింది కానీ ఆ సినిమా అనుకున్నంత ఆడలేదు దీంతో తమిళ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రాలేదు ఆ తర్వాత సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అధినేత ఆర్బి చౌదరి ఇలా హవా నడుస్తోంది ఆ సంస్థలో సీనియర్ నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్న వకాడ అప్పారావు ఆ సంస్థ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసేవాడు ఆయనకు రాశి తండ్రి మంచి సన్నిహితుడు ఆ సమయంలో భీమినేని శ్రీనివాసరావు దర్శకుడిగా సూపర్ గుడ్ ఫిలిం సంస్థ ఓ తమిళ సినిమాను శుభాకాంక్షల పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేస్తుంది అదే సమయంలో రాశి తండ్రి రాశి ఫోటోలను అతనికి చూపించడంతో ఆమె నచ్చి ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు ఈ మూవీ తెలుగులో మంచి విజయం సాధించింది దాంతో రాశికి ఎదురు లేకుండా పోయింది రెండో సినిమాలో పవన్ తో కలిసి నటించే ఛాన్స్ దక్కించుకుంది అప్పుడే హీరోగా ఎదుగుతున్న పవన్ గోకులంలో సీత సినిమాలో హీరోగా చేస్తున్నారు ఈ సినిమాలో రాశికి అవకాశం వచ్చింది ఇంకేముంది ఈ మూవీ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత నటించిన పెళ్లి పందిరి చిత్రం కూడా మంచి విజయం సాధించింది రాశి మంచి నటి మాత్రమే కాదు అంతకు తగ్గ అందగతే కూడా దీంతో వరుసగా సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి తెలుగులో క్లిక్ అయిన రాశి జగపతి బాబు వడ్డే నవీన్ శ్రీకాంత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వంటి హీరోల సరసన ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది స్నేహితులు పండగ దేవుళ్ళు గిల్లి గజ్జాలు తదితర చిత్రాలతో నటిగా తన ప్రతిభని ప్రదర్శించారు హిందీలో మిథున్ చక్రవర్తితో కలిసి రంగ్బాల్ సూరజ్ జోడీదార్ చిత్రాలు చేసింది ఇక కన్నడ మలయాళంలో కూడా కొన్ని సినిమాలు చేసింది కానీ అన్ని భాషల్లోకెల్లా ఆమెను ఆదరించి మాత్రం తెలుగు పరిశ్రమ అనే చెప్పాలి ఆమెను బాలనటిగానే హీరోయిన్ గాను ఆదరించింది ఇక ఈవీవీ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మా ఆవిడ మీద ఒట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది చిత్రంలో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి ఇక తమిళంలో కూడా నాడు అజిత్ విజయల సరసన నటించింది ఇక బాలనటిగా షాలిని షామిలీలకు ముందే పరిచయం ఉన్నా కూడా అజిత్ సినిమాతో వారికి ఇంకా క్లోజ్ అయింది ఇలా వెండి తెరపై టాప్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకుంది అంతేకాదు సౌందర్య మీనా వంటి హీరోయిన్లకు గట్టి పోటీని ఆ తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమలోకి కొత్త హీరోయిన్ల రాక మొదలైంది దీంతో రాశికి క్రమంగా అవకాశాలు తగ్గాయి దాంతో ఆమె కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన సముద్రం సినిమాలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ కూడా చేసింది మరోపక్క మహేష్ బాబు హీరోగా తేజ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన నిజాన్ చిత్రంలో వ్యాంపు తరహా పాత్రలో నటించింది వెంకేశ్ సినిమాలో కూడా ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది రాశి అయితే ఆ తర్వాత తెరమరగైంది అయితే విశ్రాంతి కోసమే సినిమాలకు కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నానని రాశి చెప్పినా అవకాశాలు రాకపోవడంతోనే పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిందని మరికొందరు అంటుంటారు రాశిని ఇండస్ట్రీలో కుంభరాశి అని పిలిచేవారు ఆమె కొంచెం బొద్దుగా ఉన్న కారణంగా చిత్ర పరిశ్రమలోని కొందరు వ్యక్తులు రకరకాల కమెంట్లు చేసేవారట కానీ ఆమె మాత్రం పట్టించుకునేది కాదట రాశి షూటింగ్ కు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె వెంట సోదరుడు అమ్మా నాన్న కూడా వెళ్లేవారట రాశి బాలనటిగా హీరోయిన్ గా చేసేటప్పుడు కూడా రెమ్యూనరేషన్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ కి ఎంత ఇస్తున్నారో అప్పుడు రాశికి ఒక్క సినిమా మొత్తం నటిస్తే అంత రెమ్యూనరేషన్ వచ్చేది అయితే రాశికి మూడు పెళ్లిళ్ళయ్యారని చిత్ర పరిశ్రమలో టాక్ ఉంది అప్పట్లో ప్రియం చిత్ర నిర్మాత అశోక్ పామ్రాజ్ అనే వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా అనుకుందట అయితే వీరి పెళ్లికి ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోవడంతో రాశి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి అశోక్ సామ్రాజ్ ను పెళ్లి చేసుకుంది వీరి కాపురం కొద్ది రోజులు బాగానే సాగింది ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ విడిపోయారట ఆ తర్వాత మనసిచ్చి చూడు సినిమా డైరెక్టర్ ని పెళ్లి చేసుకుంది కానీ వీరి వివాహ బంధం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవలేదని చెప్పుకుంటారు కానీ విషయంపై రాశి ఏనాడు నోరు విప్పలేదు ఇలా కొద్ది రోజులు గడిచాక ఇవన్నీ రూమర్ లేనని ప్రేక్షకుల
ఈ చిత్రానికి డిఎస్ రావు తో పాటు ఇద్దరు నిర్మాతలు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు నివాస్ ను పెళ్లి చేసుకుని నటనకు పన్నెండేళ్లు విరామం తీసుకుంది వీరికి ఒక కూతురు రిషిని హీరోగా తీసుకుని తన భర్త ఫ్రెండ్ అయిన డిఎస్ రావు తో కలిసి మహారాజశ్రీ చిత్రాన్ని నిర్మించింది ఈ చిత్రానికి పేరుకే డిఎస్ నిర్మాత అని డబ్బు మొత్తం పెట్టింది రాసిని అని అందరూ అంటుంటారు ఇందులో వినోద్ కుమార్ వంటి నటీనటులతో పాటు సునీల్ కూడా నటించారు అయితే ఈ చిత్రం డిజాస్టర్ అయింది ఇకపోతే ఈ హీరో రిషి ఎవరో కాదు శాలిని షామిలీల సోదరుడు ఆ తర్వాత తన భర్త దర్శకత్వంలో ఆదిత్య హీరోగా ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ సారీ అని చిత్రాన్ని నిర్మించింది ఈ సినిమా అయితే ఎప్పుడు వచ్చిందో ఎప్పుడు వెళ్ళిందో కూడా తెలియదు ఇక ఆ తర్వాత హారర్ మూవీస్ హవా నడుస్తుందని చెప్పి తన భర్తకు పేరు మార్చి మరీ తాను రీఎంట్రీ ఇస్తూ రెండు వేల పదిహేడులో లంక అనే చిత్రాన్ని తీసింది ఇది కూడా ఆడలేదు దీంతో ఆమె ఆ సంపాదించిందంతా పోగొట్టుకుందని సమాచారం తెలుగు తమిళ్ హిందీ కన్నడ మలయాళ భాషలో కలిపి వందకు పైగా చిత్రాల్లో నటించిన రాశికి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా అంతగా కలిసి రాలేదని చెప్పాలి ఎందుకంటే లంక మూవీ తర్వాత ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు రాలేదు దీంతో చేసేదేమీ లేక కుటుంబాన్ని చూసుకుంటుంది రాశి సినీ జీవితంలో ఎత్తుపల్లాలు సహజమే సంపాదించిందంతా తన భర్త కోసం ఖర్చు చేస్తే అక్కడ అయ్యో పాపం అనే వారే ఉండరు చూసి చూడనట్లు వెళ్లిపోతారు అందులో హీరోయిన్స్ అయితే మరీ హీనంగా చూస్తారు చిత్ర పరిశ్రమలో షష్టి పూర్తి వయసు వచ్చిన హీరోలకు పక్కన పదహారేళ్ల అమ్మాయిని పెట్టి చిందులు వేయిస్తారు కాని హీరోయిన్ల పరిస్థితి అలా ఉండదు వారికి ఎంత అందం ఎంత గ్లామర్ ఉన్నా తొందరగా ఫేడ్అవుట్ చేసేస్తారు రాశి పరిస్థితి కూడా అలాగే అయింది భర్త కెరియర్ ను చక్కదిద్దాలనుకున్న ఆమెకు పరాజయం ఎదురైన కుటుంబంతో మాత్రం సంతోషంగా ఉంటుంది ఇప్పటికైనా ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు రావాలని కోరుకుందా హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసు కాలానందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యో యో సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి